día de hoy y le toca recibir a su institución educativa. En esas curiosidades que siempre tiene nuestro desfile aquí en el distrito de Chaco. Así es, Edson, Edson queda aquí conmemorando nuestro aniversario patrio. Feliz fiestas patrias para todos los peruanos, para todos los chancayanos y que viva el Perú, que siempre viva el Perú. Y cuando vemos a nuestro pabellón nacional en lo más alto de nuestro cielo chancayano, señoras y señores. Eh... Nos conmueve, ¿no? Nos conmueve, sentimos una alegría tan inmensa eh, dentro de nosotros al mirar nuestra bandera, al escuchar nuestro himno nacional y seguramente una emoción mucho más grande cuando tú te encuentras fuera del país. Sí, debe ser. No debe ser, aunque no debería ser una excusa, porque el amor patriótico se debería vivir aquí, aquí también, en nuestra aquí, patria. Exactamente. Es un plus extra salir, seguramente. Y hoy los ex salazarinos, los ex eh, vallejinos eh, que ven estas imágenes deben estar seguramente añorando esas épocas escolares. Algunos que participaron de estos desfiles, Miriam Arce, también deben estar diciendo o en el pensamiento: Yo participé de estas fiestas patrias, yo participé de este desfile desfile con la emoción del caso, con la emoción que requiere el momento y deben estar en estos momentos seguramente derramando algunas lágrimas añorando, es cierto, añorando sí, emoción, ¿no? emoción al máximo y sí pues eh, seguramente expresando a través de algunas lágrimas es un momento de emoción es un aniversario más patrio seguramente no los pueden encontrar en estos momentos en su patria, aquí en el Perú pero de donde se encuentren, nuestro más cálido abrazo, nuestro más sincero saludo y bueno, que hagan patria también no se encuentre, que es lo más importante. Claro, creo. claro que sí, y que regresen en algún momento, ¿no? que regresen a su hogar, a su patria querida. Con la cabeza en alto, triunfadores, como todo Perú. Por supuesto que sí. Vemos en imágenes, señoras y señores, a la licenciada Luisa Isabel Méndez Daza, autoridad educativa de la institución eh, educativa César Vallejo del distrito de Chancay. Múltiple campeón en teatro. Sí, sí, nos representó hace un par de años, en el año 2010, nos representó en el sudamericano escolar, quedando cuartos a nivel de Sudamérica, de todas las instituciones educativas en el futsal femenino. Fue para el orgullo nuestro campeones nacionales en futsal, es decir, tiene algunos galardones importantes en el deporte y también a nivel de teatro. Y por supuesto, a través de estos, eh, a través de, estas, eh, de estos desfiles y manifestaciones de fe y también emoción popular como es esta fiesta patria también ha ganado múltiples eh, ocasiones este desfile competitivo que siempre se presenta en fiestas patrias y también en la semana de chamba. Así es, y siempre, es, eh, siempre hablábamos, Edson, fuera de cámaras, sobre la importancia de la educación. Y yo creo que la importancia de la educación no solamente está en la ciencia, sino también en el arte, ¿no? Que ellos emblemáticamente lo eh, eh, sobresalen en el teatro. Es el paso de la escolta, Miriam Arce, como estamos viendo a través de las imágenes de Omega TV. El paso de la escolta de la institución educativa César Vallejo. Están también los brigadieres y ahí viene, ya se asoma el batallón frente a la pista de desfile con un paso marcial y Gallardo tomas espectaculares como siempre en este gran despliegue que el día de hoy les ha preparado Mega TV para todos ustedes señoras y señores en conmemoración de este 191 aniversario de Independencia Nacional la institución educativa César Vallejo en plena pista de desfile aquí en el distrito de Chancay sentimos los aplausos Edson de la gente aplaudiendo aquí a su institución educativa y en este caso César Vallejo, sí. Hasta la ambulancia ha sido Deben presente. ser vallejinos, ¿ah? ¿eh? Ahí está, señoras y señores, Paso Marcial y Gallardo del eh, Batallón de Damas. Que el de día damas. De hoy, están liderando, damas. están liderando las damas. Nuevamente damas que ha presentado la institución educativa César Vallejo de nuestro distrito de Chancay, señoras y señores. Como decíamos anteriormente, cuánta emoción debe sentir el eh, que pasó por la institución educativa César Vallejo, el que pasó por el bond. Ahora se viene el INEI 34. Cuánta emoción se debe sentir aquí en el distrito de Chancay y con mucha más razón, así como tú mencionabas hace un momento, Miriam Arce, desde el...